Hello， 大家好，欢迎回来，我是 Sophie。今天我想跟大家分享的是 l o w e w e i Puzzle 包包的 review。那 l o w e w e i 的 Puzzle 包包呢，近年来真的非常火。那你一定在时装周或者是街拍当中看到过各路时尚达人背着它。那这个包包呢，我会从几个方面来做一下 review。第一个呢是这个包包的结构和尺寸，第二个呢是磨损情况，第三个呢是优缺点，那最后一个呢就是价格和性价比。那首先来看看结构吧。那这个包呢，把上面的翻盖打开呢，就是一个大的拉链。打开拉链之后，可以看到前面有一个小口袋。后面有一个小口袋，那这个包包的里衬呢是这种米色的帆布，啊、嗯，那帆布作为里衬的好处呢就是非常轻，当然呢，这种浅色的里衬可能就不是很紧张。那这个包包的后面呢有一个小的拉链的口袋，那我发现这个口袋呢装我的 iPhone 6是非常非常合适的，给大家看一下。那这是我的 iPhone 6， 装在后面，非常非常的方便。那这个包包呢，是上面是一个短的手柄，适合手拎。它还配了一根，嗯、呃，可以调节的肩带。那这个肩带呢，也可以取，呃，这个肩带你可以。做成单肩背的，可以做成斜挎在身上的，也可以做成在后面背的。呃，给大家展示一下啊。现在就是我单肩背的效果，然后我还可以把它做成一个斜挎包。还有一种背法呢，就是把肩带换到下面的这个环上面。然后做成一个斜挎的小背包，挂在后面，非常非常的酷。那这个包的底部呢，有四个金属的小角，就对这个包的呃皮质有很好的保护。下面来说说尺寸吧，我这个包的尺寸呢是中号 medium， 就是它原有的尺寸。还有一个比它小的尺寸叫做 small， 呃，比它大的尺寸叫做 large。那我其实一开始呢买了一个 small puzzle bag， 那那个包包收到之后我不是很满意，它大概就呃这么长吧，然后这么高，呃，因为它这个包包的开口呢稍微会小一些，那那个小号的包包拿进拿出东西真的是非常非常不方便。那小号呢？当你手拎的时候，它的盖子不会像中号这样，啊、呃，有一种往下塌塌的这种随性的感觉。所以我觉得小号呢，背不出 puzzle 包包的那种帅气的美感，啊、呃，所以我就果断换成了这个中号。那中号呢？我选的是他们最经典的颜色，就是棕色，啊、呃，英文叫做 tan。然后我非常非常喜欢这个颜色，这个颜色真的非常非常的百搭。那这个包包的皮质呢，摸上去是非常柔软光滑的，然后配上这个棕色，显得是非常非常的有质感。那这个包包的容量自然来说比较大了，因为它不是那种很 structure 的包包，所以其实你可以往里边塞很多东西。我试过我的 iPad 可以装到里面，我还可以放几本小书，还有我的随身的用品，嗯、呃，还有我的相机呀、啊。这些都没有问题，所以，呃，旅行用或者是平时通勤用，真的是非常非常的推荐了。下面来说说它的磨损情况吧。那我用这个包包已经有一个多月了，虽然用的时间不是很多，但是呢，嗯、呃，我发现它的皮质不太容易有划痕。我有的时候不小心支架或者有稍微硬点的东西挂到它呢。都没有发现有特别明显的划痕，而且这种颜色和这种质感的包呢，就是说即使有划痕，感觉更加的复古，更加的有味道，所以，嗯、呃，我特别特别喜欢。
。好了，下面来说说它的优缺点吧。那优点呢，第一呢，就是它的自重对于这种大包来说相对比较轻，给大家称一下啊。第二个呢，就是它有多种背法，就像我刚刚在视频里展示的一样。那你可以根据你不同的服装来变换不同的背法，简直就是一包多用啊。那第三个优点呢，就是它能装很多，因为它不是那种很 structure bag， 啊、呃，它是比较柔软的，所以你可以往里面塞很多东西。对于短途旅游或者是上班通勤，真的是非常非常的方便。要说缺点呢，我目前只发现一个，就是它的。拉链的开口稍微小一点点，但是呢，因为我选择的是呃中号的尺寸，所以呃基本上没有太大的问题。但是如果你是选的小号的话，这个拉链的开口真的是非常非常的小。那稍微长一点的东西，比如说长的钱夹之类的，放进去和拿出来就会比较困难，有可能会卡的手不太舒服。那对于中号和大号的包包来讲，这个问题基本上是非常非常的小了。好了，下面我们来说说价格吧。那这款包的价格，中号在美国是两千三百五十美金，真的是非常非常的贵。那我是在欧洲的电商买的，大概到手会比。美国要便宜好几百美金，所以呢，我觉得 Puzzle 包包最适合是在欧洲，特别是啊、呃，它的产地西班牙购买，那、呃、是非常非常的划算。那这款包包的价格确实不便宜，但是我觉得它的做工、它的皮质。真的是非常非常的好，感觉非常的奢华。那它的设计呢，又非常的独特，可以一包多用，嗯，算是一个兼具实用性和美貌性于一体的一个包包了。我非常非常的推荐。那就尺寸来讲，如果你的身高比较娇小，比如说幺六零以下，那可能你感觉斜背或者是侧背这款包包呢，稍微会有一点点大，因为毕竟它的这个包包会有一点厚度。那如果是身高在幺六五以上呢？我强烈强烈建议选择中号，因为中号真的是保留了 Puzzle 包包那种率性的风格，背出来真的是非常有感觉。而且就手拎来讲的话，中号比小号要好看很多，而且更加的实用。那颜色来讲呢，比较火的两个颜色，一个是这个棕色，还有一个是雾霾蓝的颜色。那我个人更偏向于棕色，因为雾霾蓝的颜色跟嗯我的大多数牛仔裤的颜色。呃，会比较接近，所以不是很出挑。那我因为非常喜欢穿牛仔裤，所以我觉得棕色更加的出挑，更加的百搭。好了，以上就是我的 Puzzle 包包 Review， 我希望你会喜欢这个视频。如果你喜欢它的话，不要忘记给我点赞和订阅我的频道哦。那我们下次见，拜拜。Hello， 大家好，我是 Sophie， 欢迎回来。今天我想跟大家分享的是 Gucci SOHO DISCO 包包的 review。